হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বায়োস্কোপ বং কাপল আমি অম্বালি আমি অভিষেক আমরা এসে গেছি আমাদের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তার আগে হচ্ছে চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করে নিন প্রেস চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন যাতে যখনই আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করবো আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এছাড়াও আপনারা আমাদের ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম কে ফলো করতে পারেন ওখানে আমরা নানান রকম ইন্টারেক্টিভ পোস্ট দিই পোলস দিই কোশ্চেন অ্যান্সার্স দিই ওখানে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন অথবা কমেন্ট বক্সে আপনারা আপনাদের মতামত জানাতে পারেন এদের লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আজকে আমরা হিন্দি মুভি ট্রেলার সরি রিভিউ নিয়ে এসেছি লাভ স্টোরিজ টু একটা অ্যান্থোলজি চারটে গল্প নিয়ে চারটে ডাইরেক্টর সুজয় ঘোষ সামিত শর্মা আর বালকি কঙ্কন সেন শর্মা এই চারজন ডাইরেক্টর মিলে করেছে আর কাস্টে আছে তামান্না ভাটিয়া বিজয় বর্মা মুনাল ঠাকুর কাজল অঙ্গদ বেদি কুমুদ মিশ্রা এরাও তো আমরা আই থিঙ্ক স্টোরি ওয়াইজ যাওয়ার চেষ্টা করব আগে বলে তোমার ফেভারিট স্টোরিটা কোনটা আমার এই চারটের মধ্যে সেকেন্ড রেটটাই বেশি বেটার লেগেছে যেটা কঙ্কনা সেন শর্মা ডাইরেক্ট করেছিল যেটা ইয়ে আছে তিলোত্তম সম যেটাতে আছে একদম আমারও ওটাই মোস্ট ফেভারিট চারটের মধ্যে আর ওভারঅল যদি বলি তো ফেভারেট আর থার্ড ফোর্থ ভেবে এবার আস্তে আস্তে বলি এরপরে কেমন পার্টিকুলার প্রত্যেকটা সিনেমা অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে রিভিউ করছি কারণ কি অ্যাকচুয়ালি ওভারঅল করা যাবে না কারণ কি সবার চিন্তাধারা আলাদা ডাইরেকশন আলাদা ক্যারেক্টার আলাদা স্টোরিজ আলাদা তো তো ফার্স্ট স্টোরিটা যদি বলি যেটা আই থিঙ্ক সুজয় ঘোষ করেছিল ডাইরেক্ট মুনাল ঠাকুর অঙ্গদ বেদি যেটা তে আর ইয়ে আছে তোমার নিনা ভালো লেগেছে বাট যেভাবে ট্রেলারে দেখে এক্সপেক্ট করেছিলাম আমি হ্যাঁ আমরা এটা ট্রেলার রিয়াক্ট করেছি আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন ট্রেলারে যেটা ভেবেছিলাম যে নীনা গুপ্তার যে ক্যারেক্টারটা বেশ ইন্টারেস্টিং সেটা দেখিয়েছে অবভিয়াসলি ওটা আমি আরও একটু কিছু মিসিং আমার মনে হলো ওটাতে তাছাড়া বলবো ওভারঅল স্টোরিটা ভালোই ছিল কিছুটা সেম আমারও যে আমার এক্সপেকটেশন হাই ছিল যেহেতু ট্রেলারে এর ডায়লগুলোই ছিল অনেকটা তো ক্যারেক্টারটাকে যেমন বলে ইন্টারেস্টিং দেখানো হয়েছে ক্যারেক্টারটাকে ইন্টারেস্টিং দেখানো হয়েছে কারণ ক্যারেক্টারটা আর পাঁচটা ঠাকুমার মতন বা দিদিমার মতন না এইসব কথার দিক থেকে তাই জন্য কিন্তু আমার মনে হলো যে কোনো জায়গায় একটা যাই জিনিসটা হারিয়ে গেল বাকি কোন আমি খুঁজে পেলাম না আর ওটার এন্ডিং টাও আমার ওরকম লাগেনি মানে ওভারঅল ওকে আমার জন্য 
তারপরেও কিছু একটা আসবে কিছু একটা আসবে সেটা হলো না খুবই ভালো লেগেছে আমার ডাইরেকশনও দারুণ লেগেছে এন্ডিংটাও দারুণ যেভাবে শেষ করেছে স্টোরিটা খুবই সুন্দরভাবে দেখানোর ধরনটা খুব সুন্দর যেভাবে আস্তে আস্তে স্টোরিটা এগোচ্ছে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আরও আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে জিনিসটা কোন দিকে নিয়ে যাবে সেটার জন্য ভাবছি আমরা এই থটগুলো ফার্স্ট স্টোরিটাতে আমার আসেনি যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আর বেশ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট স্টোরি টেলিং আমার একটা জায়গায় মনে হয়েছিল যেটা আমি তোমাকে অলরেডি বলেছিলাম যে যখন ওদের স্পয়লার অ্যালার্ট একটু কথা বলছি সিনেমাটাকে নিয়ে তো যখন কাজের মেটা জেনে গেছিল যে ও দেখছে তারপরের দিন ও ইচ্ছে করে জন্য কাজে লেট করে যায় যাচ্ছিল না যতক্ষণ না ফোন এলো যখন ফোনটা এলো আর হাসলো আমার মনে হয়েছিল ওইটুকুন যা স্টোরি এন্ড করে দেওয়া যায় ওর এক্সপ্রেশন তখন অবধি পারফেক্ট ছিল এটাও একটা ছোট গল্পের মতন কি হলো তারপরে দেখালো না বাট তারপরে যখন স্টোরিটা আগিয়ে নিয়ে গেল আমার খুব কিউরিয়সিটি ছিল যে তাহাল এখানে যখন থামলো না তো কোথায় থামবে বাট থ্যাঙ্ক গড আগের সিনেমার মতন আমি হতাশ হয়ে যে এক্সেপ্টেন্সটা দুজনের মধ্যে দেখালো কেন কি আমরা অনেক কিছুই করি ভয়ে বা লুকিয়ে সেটা অ্যাকসেপ্ট করাটা অনেক বড় ব্যাপার তো এখানে যখন দুজন এরিয়া একমাত্র দুটো ক্যারেক্টারের একটা হ্যাঁ আমি চেয়েছি বা আমার এনজয়মেন্ট বা আমার এই হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা ব্লেম গেম না যে তুই দোষ তুই দোষ তো এই জায়গাটা আর স্টোরিটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গেছে সিনেমা টাইটেলের সাথে স্টোরিজের সাথে একদমই ভালোভাবে গেছে ফার্স্টটা অবশ্যই চেষ্টা করেছে লাস্টটা দেখানোর একটা আমরা বুঝি যে সেটা যা খুশি হতে পারে সেটা মানে কেউ কারোর হাত ধরছে সেটার ক্ষেত্রে কারোর লাস্ট জাগতে পারে তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওইটা যে ওর ক্ষেত্রে ওই ফেটিসটা ওটা ছিল যে অন্য অন্য করে সেক্স করতে দেখাটা ওর জন্য লাস্ট ছিল এক্স্যাক্টলি তো সেটা বেশ সুন্দরভাবে দেখলে এটা অ্যাক্টিং ওয়াইজ অসাধারণ তিন যে মানে দুটো ফেমাস আর তিলত্তম ফাটিয়ে দিয়েছে লিটারালি ফাটিয়ে দিয়েছে মানে শর্ট স্টোরি হিসেবে এটাকে চালালেও একদম অ্যাওয়ার্ড উইনিং স্টোরি আমার মনে হয় আর যে স্ট্যাটাস ডিফারেন্ট স্ট্যাটাস ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার ডিফারেন্ট থিঙ্কিং সব দেখানো হয়েছে স্টাইল বাড়ি ঘর কেন কি কাজের মেটারও বাড়িটা দেখানো হচ্ছে ওদের প্রবলেম দেখানো এত কম টাইমে এত কিছু দেখানো ওয়াও ও তো আমাদের ফেভারিট মুভি হ্যাঁ মুভিটা আই থিঙ্ক আর বালকি ডাইরেক্ট করেছেন আর ওটাতে আছে তামান্না ভাটিয়া বিজয় বর্মা তো এইটা যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছে এটা আমার লাস্ট হারিয়ে ফেলেছে মানে যে মেইন টাইটেল অফ দ্য মুভি লাস্ট স্টোরি লাস্ট স্টোরির এক্স্যাক্টলি মানে আমার মনে ফিজিক্যাল কন্টাক্ট আর ফিজিক্যাল হওয়া দেখানো মানেই লাস্ট না 
এটা জোর করে টাইটেলের সাথে অ্যাটাচ করার জন্য কিছু দৃশ্য রাখা হয়েছে যেটা আর আমার মনে হয় আমার মনে হয়নি যে ওগুলোর কোনো না একটা সেকশন না ফার্স্ট স্টোরিটা হ্যাঁ মানে ও শুরু করলো থারকি টাইপের একটা ছেলে সেটা দেখানোর চেষ্টা করছে এক্স্যাক্টলি মানে আমার মনে হলো মানে লাস্ট জিনিসটা আসছে যে দুটো জিনিসই জোর করে টাইটেলের সাথে ম্যাচ করানোর জন্য দেখানো হয়েছে না দিলেও হতো আর স্টোরি টেলিংটা সরি বাট আমরা বুঝে গেছি লুসিফার থেকে ধরে তোমার থ্যাঙ্ক গড আর হোয়াটএভার অনেক অনেক সিনেমা দেখে এই কনসেপ্ট গুলো বুঝে গেছি তাই জন্য ফার্স্টেই বুঝে গেছিলাম ডাইরেকশন আমার ভালো লেগেছে যে দেখানোর ধরনটা ভালো ছিল ভালো ছিল অবভিয়াসলি যে ও মরে গিয়ে যে স্বর্গ বা স্বর্গে যাওয়ার আগে যে জায়গাটা ও যে এসেছে কার্মিক অ্যাকাউন্টে যে এসেছে হ্যাঁ তো সেটা যেভাবে দেখিয়েছে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা একটা সিনেমাটোগ্রাফারটা বেশ ভালো ছিল অবভিয়াসলি ওটা চেঞ্জ করেছিল দরকার ছিল আর হাসি খুশি এই যে জিনিসগুলো তো ওটা দেখে ডাউট হয়েছিল বাট হ্যাঁ তোমার কর্মের ফল তোমার জন্যই ওয়েট করছে হ্যাঁ আর ব্যাপারটা হচ্ছে কি ও নিজের কাজ কা বা নিজে এই সেকেন্ড চান্স পেয়েছিল ওটা কি ইউটিলাইজ করেনি ওটাকে ও ভুল দিকেই নিয়ে গেল সেকেন্ড চান্সটা কি মানে আমার মনে হয় কিছু মানুষকে ভগবান মানে যত ওর পাওয়ার দরকার তার থেকে অনেক বেশি সুযোগ দেয় ঠিক করার জন্য যে যার দিকে যাওয়া সে সেই দিকেই যাবে কিছু আলটিমেট এখন আমাদের মনে সবাই বিচ্ছুর গল্পের সবাই জানা গেছে नेचर কার পাল্টা যার যেটা नेचर যতই সুযোগ দাও কিছু করার নেই তো ঘটনাটা যেটা দেখানো হয়েছে বা সিনেমাটা ভালো 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 লেগেছে আমার বাট টাইটেলের সাথে ম্যাচ করার জন্য পার্টিকুলার কিছু সিন দেয়ার আমার মনে হলো দরকার ছিল না বাট হ্যাঁ ওগুলো না দিলে তুমি লাস্ট স্টোরিও মনে হতো না বাট অ্যাজ আ স্টোরি এখানে লাস্ট ছিল না এখানে আলটিমেট ইওর রিভেঞ্জ বা একটা রিভেঞ্জ বা হ্যাঁ তোমার লোভ গ্রেড এই রকম টাইপের জিনিসটা বেশি ছিল মানে ওই জিনিসটা লাস্ট কর্ম কর্মের তোমার ফল ব্যাপারটা ওইটা দেখানো হয়েছে তো আলটিমেটলি ওই জিনিসটা স্টোরিটাকে বেশি ওভারকাম করে নিয়েছিল মানে ওটাকে বেশি ওটাই দেখেছি ব্যাপারটা হ্যাঁ সেটা ওটা প্রায়োরিটি প্রায়োরিটিটা ওটা হয়ে গিয়েছিল তখন শুধু তামান্নাকে ওয়াও লেগেছে রেড স্টারিতে সবার মানে সেটা আমার মনে হয় না ছেলে মেয়ে নির্বিশেষ সবারই ভালো লেগেছে হ্যাঁ মানে ফার্স্ট লাস্ট স্টোরিতে যেরকম বলো কিয়ার আডভানির এখানে এ ওইরকম হাইলাইট হয়েছে হ্যাঁ ব্যাপারটা কিন্তু স্টোরিটা তো কিয়ার আর ওখানে স্টোরিটা অনেক অন্যরকম ছিল কেন কি ওখানে মেয়েদের চাহিদার ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখানো হয়েছিল কিন্তু আমার এখানে এই হিসেবে কোনো দিকই দেখিনি তাই আমার হয়তো এটা লিস্ট ফেভারেট অ্যাজ আ লাভ স্টোরি হিসেবে বাট অ্যাজ আ স্টোরি হিসেবে স্টোরিটা ভালো হ্যাঁ আর লাস্ট যদি বলি যেটা गे फ्यूचर मान সে ওই যেটা ফার্স্ট ছোট্ট একটা ভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল যে ককরোজ একটা আরশোলাকে ভয় পেল তার পর মুহূর্তে যখন ও স্ট্রং হয়ে গেল তখন ওটাকে মেরে দিল আমার কোনো জিনিস না বা ভয়টা অতটা না সিচুয়েশনের জন্য ভয়টা তো এই জিনিসটাও যে হ্যাঁ ক্যারেক্টারটাকে রিফাইন করে দিল ওই এক সেকেন্ড ক্যারেক্টারটাকে ডিফাইন করে দিল এটা ভালো লেগেছে এতে স্টোরিটা বুঝতে সুবিধা হয়েছে 
আর আমার বলবো আমি সিনেমাটোগ্রাফিটা আমার এটা তো খুবই ভালো লেগেছে আর যেভাবে রাজবাড়িটা যেমন জলের মিডিলে নৌকা পাড়াপার এই স্টোরি গুলো খুব সুন্দর লেগেছে আর এত কিছু দেখার মধ্যেও যে লাস্ট স্টোরিটা হারায়নি ওটা একটা জায়গায় থেকে গেছিল যখন প্ল্যানিং করছো প্রপার করো সিনেমাটা আমার রক্তে তো অসাধারণ আর আমি বলবো মানে জীবন করে দেবে তো এটা আমাদের পছন্দ মানে খুব ভালো লেগেছে বেশি ভালো লেগেছে আপনারা বলবেন